横浜国立大学の藤本と申します。えっと、本日は、えー、実素が良いなデータ駆動型シミュレーションの、えー、新手法について、えー、ご紹介申し上げます。はいえー、とこちら、あのページはあの本技術の概要を、えー、と説明したものになっております。えー、この技術は、えーまあ、対象あの、まあ、実際の実システムがありまして、その実システムに対して、えー、入力データとその出力データ、このデータを、えー、数組、えー、用意するだけで、えー、とこの実システムの挙動を、まあ、真似たあえー、ものをあの計算基準に再現する、つまり、えー、とシミュレーターをあのデータだけから作るという技術になります。でえー、とこのようなあの技術はデータ駆動型シミュレーション、えー、と言います。えー、とまたあの最近の、まあ、言葉で言いますとデジタルツインということもできるかと思います。でえー、この手法の一番のメリットは、まあ、対象のモデルを、まあまあ、用いることなく、このシステムをまあ評価したり、えー、調整したり、最適化したりといったことが可能になるということです。で、えー、まあ実際に実験的にいろいろな調整をするよりも、まあ、あのコストが少ないということ、また、そのシミュレーターを作成するコストも、まあ、データを取るだけで済みますので、えー、でシミュレーション、えー、シミュレーター作成コストの大幅低減ということも実現ができます。えー、背景です。えーまあ、データ駆動型の、えー、手法というのは、あの対別して2通り、えー、ございます。一、えー、つは、まあ、データ駆動型制御と言われるものが、えー、よく知られております。えー、こちらは、えー、先ほどと同様に制御対象の入出力データを実験的に取得をしまして、えー、そのデータだけから、まあ、例えば PID ゲインですとか、そういった制御機のパラメーターを最適に設計するというものです。えー、これはデータ駆動型制御と言われております。えっと、本日ご紹介するのは、これに対しましてデータ駆動型シミュレーションと、えー、言います。でこちらは、まあ、先ほどと繰り返しになりますけれども、入出力データ、実験的に取得した入出力データから、えー、仮想的な任意な入力に対して、その対象がどういう応答をするかということを正,、えー、正確に推定をするというのがデータ駆動型シミュレーションになります。でえー、とデータ駆動型制御とデータ駆動型シミュレーションはあの非常にあのよく似ているんですけれども、えー、とこちらのシミュレーションの方はあの、まあ、汎用性が高いという利点がございます。えー、と今の,あの、えー、このデータ駆動型シミュレーション手法にもいくつか従来の方法がございます。えー、とこちらに4つ従来法を、えー、と掲載をしております。部分空間法。えーまあ、データ駆動型予測法、えー、複素周波数、えー、伝達関数法、えー、仮想、えー、時間、応答法と、こういったものがございます。でえー、とこれらはあの実装があの複雑であったりですとか、えー、制御がこれらにあの付随する、えー、と制御に線形の過程があの必要であったりといった、まあ、課題があのございます、えー。これをちょっとまとめた表が、えー、こちらのスライドになっております。えーっとまあ、あの先ほど部分空間法というのは、まあ、非常にあの大きな行列の逆行列を解く必要がありまして計算コストが高いです。えー、っとその他の手法に関しましては制御機の線形性があの必要であるということで、えー、っと本来あの潜在的に持っているこのデータ駆動型シミュレーションの,あの、えー、<笑>利点を生、まあ、かしきることがなかなか難しいという。えーデメリットがあります、まあ、それに対しまして本日お話しする、えー、提案法では、えーまあ、制御機の線形性はあの不要でして、えー、任意の入力に対して、えー、その時の出力が推定できるという、えー、メリットがあります。でまた部分空間法に対しましても非常に低,低コストで実装が簡単であるという、えー、メリットがございます。でえー、本日はあのお話をしませんがこの、えー新手法に関しましては、従来型のデータ駆動型制御と同じようなあ制御機の設計法に、えー、利用することも、えー、可能です、えー。こちらにデータ駆動型制御法の観点での、えー、と比較の表をまとめてございます。あのまあ、有名なものに VRFT 法ですとかフリット法という方法がございますけれども、えーまあ、評価関数にフィルターがあの必要であったり、えー<笑>えーまあ、あの
あるんですけれども、まあ、この手法ですと、えー、そういったフィルターがまあ不要であるとか、あとは、この、えー、制御機の線形性があの不要の場合も、あの実は、えー、制御機のチューニングが可能という大きなまあメリットがございます。で,えっと、では、あの、本日、あの、ここから提案法、えー、畳み込み演算に基づくデータ駆動型シミュレーション手法についてお話をしていきます。えっと、これは、あの、えー、まあ、コンボリューションベーストデータドリブンシミュレーションと呼んでまして、その頭文字を取りまして、えっと、CDDS というふうに我々呼んでおります。で、えっと、想定するシステムとしましては、こういった、まあ、あの、制御、対象がありまして、それをまあこうあのデジタルコントローラーで制御するようなシステムのイメージになります。えー、ただし、えー、この手法では、まあ、ここのコントローラーはあの本当に何でもいいとあの。フィードバックでなくてもいいですし、オープンループのコントローラーでもいいですし、入力がもうそもそも時系列で与えられるだけでも構いません。この赤,点赤い点線の、えー、範囲内のところをデータだけから再現しようという、そういう、えー、手法になっております。でえー、と少しだけあの数式があの出てまいります。あのご容赦いただければと思います。あの<笑>理論は非常にあのシンプルになっております、えーと。対象システムの入出力データを実験的に、えー、と時系列データ取得します。でそれを、えー、と U0、入力を U0、出力を Y0 とします。でこの添え時計は時刻を表していまして、えー、N サンプル、あの時系列データを取る形になります。でえー、<笑>この時、あのまあ、この離散時間の入出力関係は、データの入出力関係は、あのバゼット変換を通しますと、こういった、えー、未知のプラント P に、えー、入力の時系列データのゼット変換をかけたものが出力の、えー、時系列データになるという関係を持ちます。で、えー、一方で、えーまあ、任意入力 U ハットを与えたときに、そのときに出力 Y ハットがどうなるかというのは、この括弧2式、この y ハットイコール p かける u ハットというふうに関連付けます。で、基本的な考え方は、この1式と2式から未知のプラント p を消去した関係式、つまり実験の入力データと推定したい出力の時系列データの z 変換の信号、それと出力の実験データと未入力の信号、これの、あの、正規、これが等しくなるという式になります。で、これを時間領域で表現したものがこちらの式になります。で、ここのコメマークは畳、畳み込み演算を表しておりまして、具体的な計算はこちらにありますような、あの、<笑>和の計算で、時間を少しずつずらして足し上げるというような計算になります。このあたりの,あの畳み込みの計算に関してはあのデジタル信号処理の、えー、基本的なあの、まあ、テキストブックにあるようなものになります。で、えー、今の式を、えー、一番最,最新の時間ステップ、えー、K の時点での、えー、と出力 Y に,はについて解きますと、えー、このような式が得られます。でつまり、左辺はあ現在時刻の推定出力で、えー、で右辺の方は、えー仮想入力ですとか、過去の推定出力、それと実験データだけから計算ができます。で、えっと、この式を、この K が、まあ、0から始まって N-1 まで、えっと、繰り返すと、まあ、この N サンプル分の推定出力を計算することができるというものになります。えっと、この手法は、まあ、非常にあのシンプルで、えっと、実装が、まあ、容易であるというのが、まあ、特徴になります。こちらがあの単入力、単出力のシステムの場合の、えー、出力の推定式になりますけれども、こちらを、えー、単入力、多出力に、えー、と拡張を、えー、しております、えーえー。単入力、多出力システムの場合、まあ、この場合ですと、M 入力、えー、P 出力のシステムに対して、えー、こちらのように、えー、入力は今度ベクトルになりまして、M 次元ベクトル、出力が P 次元ベクトルとなります。で、この入出力データの組を R 組、えー、用意してあげます。で、その R 組のデータを、まあ、データベースに取っておくと。で、このデータに基づいて、えー、任意入力のベクトルを与えたときの出力の推定
のベクトル、これを計算するというのが、この提案法になります。でえっと、実際にあのこの後で式を、えっと、ご説明するんですけれども、この場合もあの実装が、まあ、大変容易な形となっております。えっと、具体的にはあちょっと変数の定義なんですが、入力の、えー、ベクトル、1回目の実験の入力のベクトルと、2回目の実験の入力のベクトル、R 回目の実験の入力ベクトル、まあ、これらをでこう横に並べて、えー、M 行、えー、R 列のこの行列を作りまして、これを U チルダーと置きます。同様に対応する出力の実験データを、えー、1回目の実験データをここ1列目、えー、2回目の実験データを2列目というふうに置きまして、えー、出力の、えー、この行列を作ります。これは P 行、R 列の行列となります。この2つの行列を使って、次のような式を計算することで、出力の任意入力に対する任意推定出力を計算することができます。具体的に今定義しました実験データは、ここの Y チルダーというところ、それとこの U チルダーね。えっ、ー、と、で、この V というのは中間変数になっておりまして、えー、仮想入力と、えー、過去の、えー、この V の値、えー、中間変数の値と実験データだけから計算をすることができまして、えー、他人出力系においても、まあ、非常に実装が容易な形をしております。で、えっ、ー、と、この手法をですね、えっ、ー、と、まあ、実験的に検証するために、えっ、ー、と、二関係システム、えー、モーターで、えっ、ー、と、あの、入力軸側が駆動されて、えー、まあ、非常に合成の緩い、えー、場面でつながった、あの、二つの関係の、からなるような形を考えてみます。でえー、とこちら側はあの負荷になるんですけれども、えー、こういった二関係系を、えー、データ駆動型シミュレーションするときに、えーまあ、負荷が変動したときにどのような応答をするのかといったことを知りたい、えー、ケースが、まあ、あのよくございます。でそういった場合には、えー、本来の入力を入力1、でえー、負荷、トルク、この場合は、えー、あの実際は自動的にいろいろ入ってくる負荷になりますけど、こちらをもう一つの入力と捉えまして、えー、このシステムを1に未入力、えー、未出力というふうなシステムとして、えー、先ほどの手法を検証しております。えー、出力については、各、えー、回転体の、えー、各速度、これを出力と取っております。えー、とこちらの絵はあの実験装置になってまして、えー、とこちらにモーターがありましてモーターで、えー、この二関性システムを駆動してで、負荷も与えられるようなそういう構成となっております。でこちらのブロック図になります。えー、入力がありまして、えーとまああのえー、入力を、えー、と完成モメント J で割って、加速度に各加速度になりまして、それを1回積分して、えー、各速度になるという形です。でえっと、ここのバネに働く力というのは、その角度差をバネ上数かけたものがあの戻ってくるような形となります。で、えっと、この手法ではこのモデルは使わずにデータだけから、こういったあの実際の挙動を推定するというものになります。で、こちらがあの実際に取得したまずデータ、入出力データになります。えっと、黒い線が、まあ、実験1の時の1回目の実験のデータになっております。こちらが、えー、入力1で一定値。で、こちらが入力2で途中で、えー、2.5 秒のところで、えー、まあ、階段上に変化をさせております。で、えー、その時の出力応答は、この黒いラインになります。えー、こちらが完成1の方の各速度。こちらが完成2の角速度になります
。で、えっ、ー、と、2回目の実験は赤い線で示されておりまして、先ほどと違うあの入力の値を与えております。入力1については一定ですが、入力2については、あのやはりこのような階段図に与えております。で、その時の音がそれぞれ、この、こちらにあります、赤いラインのようになります。で、えっと、通常、あの、二入力の場合には、まあ、実験を2回行えば、先ほどの、あの、アルゴリズムで計算ができる、えー、寸法になります。えー、こちらが、あ実際に、えー、先ほどのデータを使って、えー、データ駆動シミュレーションを実施した、あものになります。で、仮想的な入力としては、えー、先ほどのどちらのパターンとも違うあの、インプクチを持った入力を加えております。で、その時の実際の、えー、推定した出力が赤いラインになります。で、この同じ入力を実験装置に与えて、えー、行った実験の結果はこの、えー、緑色のラインになっておりまして、えーまあ、誤差を評価しますと、えー、誤差はまあ 5% 以下になっておりまして、高精度な、まあ、であの推定が実現できたというふうに、えー、言えます、はいえー。以上のように、この技術の特徴としましては、まあ、少数の入出力データから、まあ、制御対象の挙動を制御よく計算機上で再現ができる、えー、というものになります。で、えー、また、あの、他の手法と比べて大きなメリットとしましては、<笑>多入力、多出力の対象に対しても、えー、これをあの適用することができます。えー、しかも、えー、非常にあの実装の容易な形でこれを行うことができます。えー、直になりますけれども、まあ、アルゴリズムが単純で計算量が少なくて、まあ、実装が大変、えー、容易です。また、あの、従来、制約となっていた制御機の線形性は不要になります。つまり、制御機と無関係に制御対象のシステム、シミュレーションが可能になりまして、この CBD、このデータ駆動シミュレーションというこのフレームワークの汎用性が十分に活かされた形で実現ができる、そういった特徴がございます。えっと、想定される用途としましては、いくつかあの考えられますが、こちらにちょっと列挙させていただきました。えー、まずあの、まあ、どこういったダイナミックなシステムを再現するような、そういう必要があるようなデジタルツインを、これをデータのみから構築して、でシミュレーター上で、そのシステム全体の評価ですとか、まあ、制御機の調整とか、最適化、こういったことが可能になります。また、あの、膨大な思考が必要な、まあ、ロボットなどでの実、実世界システムでの、まあ、機械学習、こういった用途において、その、まあ、現実の思考とシミュレーションの思考のギャップを埋める、えー、一つの手段になり得ます。あの、本手法では、計算機上で、この、えー、思考、あ実際の対象の挙動を高精度に、えー、推定できますので、まあ、その、大学習における思考を、この手法を使って行うことができます。えー、三つ目としましては、えー、部品パラメーターのばらつきに対して、えー、まあ均、均一なこの性能保障をするために、えー、まあ、この、例えばですけれども、出荷前に、えー、このデータ駆動型シミュレーションを使って、えー、制御パラメータを、えー、自動調整することで、トータルシステムとしてのばらつきを吸収して、えー、均一な性能を保障できるような、まあ、そういった扱い方も考えられます。えー、3つ目としましては、えーまあ、このシステムのをあの保守する場合に、まあ、保守点検時で、まあ、現場で、えー、その場でデータを取って、その場で、えー、制御パラメータを再調整する。こういった扱い方も可能になるかと思います。えー、5つ目としましては、あのこの手法はあの制御対象のモデルがいらないということで、まあ、あの今ご紹介したような電気機械システム以外にも、もともとモデル化が難しい、えー、制御学プラントとい
性科学プラントなど、そういった幅広い対象に適用が可能であると考えております。特にまあ複雑でモデル構築が難しい対象に対して有効性を発揮いたします。えー実用化に向けた課題として、えっと、現在、我々抱えている課題としましては、まあ、対象のシステムが線形システムであるということが、まず条件になっております。これを非線形システムに適用できるよう、まあ、現在、利用を拡張をしているところです。また、さまざまな対象に対して適用していって、この制度、推定制度の向上を図るといったことも、課題として挙げられます。最後に、まあ、企業様への期待ですけれども、さまざまなあの入出力データをご提供いただくことにより、推定制度向上に向けた手法の改良が可能になります。また、次のような企業様との共同研究を希望しております。まあ、データを非常にたくさん持っていらっしゃって、それをまああの有効に利活用をしたいという企業様。また、えーまあ、システムの、まあ、パラメータ調整を効率化したい、こういった企業様、えー、またあロボット等の、えー、実,実,実世界システムでの、えー、機械学習の展開を考えていらっしゃる、えー、企業様、まあ、こういったあの企業様との共同研究をあの希望いたします。えー、最後に、えー、PR ポイントになります。まあ、あの繰り返しになりますけれども、えー、とこの入出力データセットをご用意いただくだけで、えーまあ、大学あの研究室の方で簡易シミュレーションソフトを、えー、作成して、えー、ご提供するといったことが可能ではないかなと考えております。えー、また、あこの手法ではあのシミュレーターの開発コストの低減が、えー、できます。さらに、えー、システムの評価、調整最適化のコスト低減が可能になります。また、現実とシミュレーションのギャップの解消に有効です。また、最後に本格導入にあたっての技術指導等もさせていただければとも考えております。本技術の適材産権はこちらにございます。情報の通りになります。最後に、えー、産学連携の経歴としましては、あ直近5年で、えー、企業様との、えー、共同研究実績は30件、えー、超。それと,、えー、っと、2015年から2020年に、えー、ネドの次世代 AI、えー、ロボット中核技術開発事業で、えー、研究を実施、えー、しておりました。お問い合わせ先は、あこちらの、えー、本学。産学連携推進機構までお願いできればと思います。発表は以上になります。